வணக்கம் தமிழில் நிறைய பழமொழிங்க இருக்குங்க அதில் ஒன்று என்னென்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆஸ்திக்கு ஒரு பையன் ஆசைக்கு ஒரு பொண்ணுன்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு நிம்மதியான குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த பழமொழி வந்து ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க பழமொழி ஆனால் அதை இன்றைக்கும் கூட நம்ம உண்மை மாதிரி நினச்சி நம்ம குழந்தைங்கள அப்படி தான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி தான் வந்து ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்போ வந்து ஒரு முதல் குழந்த ஆண் குழந்தைன்னு ஆயிடுச்சோ எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ரெண்டாவது குழந்த பொன் குழந்தைன்னு ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் இன்னும் சந்தோஷம் ஆனால் அதுவே ஆணாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் லைட்டான சந்தோஷம் ஆனா ஒருவேளை ரெண்டு குழந்தையுமே பெண்ணு குழந்தை ஆயிடுச்சுனா அவ்வளவுதான் பெருசா ஏதோ பெரிய துக்கம் மாதிரி ஆயிடும் இப்ப அதையும் கூட விட்டுருங்க ஒரு ஒரு உங்க குடும்பத்துல வந்து ரெண்டு குழந்தையுமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை ஆனா அதை நம்ம வளர்க்கிற விதத்திலேயே நம்ம எவ்வளவு நச்சுக்களை அந்த குழந்தையோட மனசுல புகுத்துறோம் இந்த பழமொழிகளோட விளைவால எவ்வளவு நச்சுக்களை இந்த குழந்தைங்களோட மனசுல புகுத்துறோன்றத நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சு பாக்குறோமா கொஞ்சம் ஒரு இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும் நீங்க ஒரு பொம்மை கடைக்கு கூட்டு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க ஆண் குழந்தைக்கு எந்த மாதிரியான பொம்மைங்களை வாழ்ந்து வாங்கி கொடுப்பீங்க உங்க பெண் குழந்தைக்கு எந்த மாதிரியான பொம்மைங்களை வாங்கி கொடுப்பீங்க பொதுவா ஆண்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் பொம்மை ரேசிங் பொம்மை வீரம் பொம்மை சயின்ஸ் பொம்மை அந்த கை கால்கள் எல்லாம் வந்து நிறைய பிக்ஸ் பண்ற பொம்மை அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு திங்கிங் ஓரியன்டட் டாய்ஸை வந்து நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம் ஆனா பெண்களுக்கு நம்ம வாங்கி கொடுக்குற டாய்ஸ் என்ன பிங்க் கலர்ல இருக்கிற பார்பி ஸ்டஃபா இருக்கிற இது கிளே இந்த மாதிரியான ஒரு பொம்மைங்களை வாங்கி கொடுக்குறோம் அதாவது அந்த குழந்தை அறியா வயசுல இருந்தே அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் நீ கேர்ள் அதனால நீ பிங்க் கலர்ல இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நீ தேர்ந்தெடுக்கணும் நீ பாய் அதனால நீ ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கணும் நீ வந்து சயின்ஸ பத்தி யோசிக்கணும் நீ வந்து வீட்டுல பொம்மை சோறு சமைக்கிறது அழகா இருக்கிறது மேக்கப் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பத்தி யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைகள் வளர வளர கூட தான் பெண் அப்படின்ற அந்த நினப்புல இருந்து தான் அவங்களோட நடவடிக்கைகள் அவங்களோட கனவுகள் அவங்களோட வாழ்க்கையோட குறிகள் எல்லாமே நிர்ணயிக்கப்படுதே தவிர அவங்க வந்து நான் ஏன் இதை செய்யக்கூடாது நான் ஏன் அறிவியல்ல போக கூடாது நான் ஏன் ஒரு தலைமை பண்பை ஏற்க கூடாது அப்படின்ற அந்த சைடுக்கே நம்ம வந்து கொண்டு போக மாட்டேன்றமே இன்னைக்கு பெற்றோர்கள் நீங்க உங்க பொன் குழந்தை மேல ரொம்ப ஆசையா இருப்பீங்கன்றது எனக்கு தெரியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியே கொடுக்க வேண்டாம் உங்க குழந்தைய எப்படி லவ் பண்றதுன்னு நானா வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதில்ல ஆனா இன்னைக்கு அந்த பெண் குழந்தை மேல இருக்கிற அன்பாலேயே கூட அதை பெண்ணா பாக்குறீங்களே தவிர அதை நீ அம்மா உனக்கு உலகமே காலடியில இருக்கு நீ எதை பத்தி வேணாலும் யோசி அப்படின்ற அந்த மாதிரியான ஒரு செயல்களை நம்ம செய்யறது இல்லையே நீங்க கேட்கலாம் கீர்த்தனையா இது ஒரு சின்ன விஷயம் தானே ஒரு பிங்க் கலர்ல வாங்கி கொடுக்குற ஒரு பொம்மையால என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா ஒரு ஒரு பதினெட்டு வயசு பொண்ணு பதினெட்டு வயசு பையன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸாம் எடுத்துக்க வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸாம் இது வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸாம்ல என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஒரு கட்டத்துல டிக் அடிக்கணும் நீ மேலா ஃபீமேலான்றது மேலன்றவங்க எல்லாம் அந்த மேலன்ற கட்டத்துல டிக் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதணும் ஃபீமேல்ன்றவங்க எல்லாம் ஃபீமேல்ன்ற கட்டத்துல டிக் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதணும் பாதி பேருக்கு இந்த மாதிரி டிக் அடிச்சுட்டு எழுத சொல்றாங்க மீதி பேருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாவே எக்ஸாம் எழுத சொல்றாங்க ஆனா எந்த பெண்கள் அந்த ஒரே ஒரு செகண்டு தான் ஃபீமேல் என்றதை நினைவுபடுத்தப்பட்டு விட்டு அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் எழுதினாங்களோ அவங்களோட ஸ்கோர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப டிராஸ்டிக்கலா கம்மி ஆயிடுச்சான் ஆனா எந்த பெண்கள் அதை நினைவுபடுத்தப்படாமலேயே அந்த டெஸ்டை எழுதினாங்களோ அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆணுக்கு எந்த விதத்திலையும் கம்மியா இல்லையா இன்ஃபேக்ட் அவங்கள விட ஒரு படி மேலதான் இருந்துச்சான் இன்னைக்கு அறிவியல் என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த ஒரு பெண் கண்டினியூவஸா நீ பெண்ணு பெண்ணு பெண்ணுன்னு நினைவுறுத்தப்படப்படுகிறாளோ அவளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அவளோட வாழ்க்கையில ரொம்பவே கம்மியா போகுது ஆனா எந்த பெண்ணு இத பாரு வெளியில இருக்கிற உலகம் பொதுவான ஒரு உலகம் எல்லாருக்கும் பொதுவான உலகம் இதுல ஆணு பெண் எல்லாம் கிடையாது இந்த உலகத்துல உன்னோட சிறப்பான விளையாட்டை நீ விளையாடிட்டு உள்ளவா அப்படின்னு சொல்ற சொல்லி வளர்க்கப்படுற அந்த பெண்கள் அதுல வந்து எந்த விதமான ரிமைண்டரும் கிடையாது நீ பொண்ணு அதனால நீ போயிட்டு ஈக்குவலா இருந்துட்டு ப்ரூவ்
உங்களுக்கு வந்து சடனாக ஆசை வருது காசிக்கு போகணுன்ற ஆசை வருது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இங்கேருந்து பொடி நடியாக காசிக்கு போவீங்களா இல்லைனா ஒரு ஃப்ளைட்டை பிடிச்சிட்டு போவீங்களா ஃப்ளைட்டை தானே பிடிச்சிட்டு போவீங்க ஏன் ஃப்ளைட்டில் போனால் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது மாட்டு வண்டியில் போனீங்கன்னா மூணு மாதம் ஆகும் நடந்து போனீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் ஆகும் இன்றைக்கி அந்த காலத்தில் நடந்து தான் போனாங்க நான் இன்றைக்கும் காசிக்கு நடந்து தான் போவேன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா அழகாக நவீன கண்டுபிடிப்பை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இல்லை ஃப்ளைட்டில் தானே போகிறீங்க ஏன் அதில் மாத்திரம் பழமை எனக்கு வேண்டாம் புதுமை வேண்டும் ஏன் நம்ம பெண்களை நடத்துறதுல மாத்திரம் எனக்கு பழமை மட்டும்தான் வேணும் புதுமை வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஏன் நம்ம யோசிக்கிறோம் இன்னைக்கு பெண் குழந்தைங்களை வளர்க்குற குடும்பங்கள் மனதளவில் ரொம்ப தைரியமாக ஆயிடுங்க ஏன் நம்ம வந்து கட்டுப்பட்டியான பழைய விஷயங்களை நம்ம குழந்த மனசுக்குள்ள திணைக்கணும் ஏன் இன்னும் கூட நீ அடக்கமாக இருக்கணும் அடக்கமாக இருக்கணும்னு சொல்லி வளர்க்கணும் ஏன் பிங்க் கலரில் இருக்கிற டாய்ஸை மட்டும் நம்ம வாங்கி கொடுக்கணும் இது எல்லாமே தேவையில்லாத விஷயங்கள் ஆச்சே உங்க குழந்தைக்கு நீங்க வந்து சயின்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட பொம்மைங்களை வாங்கி கொடுங்க அந்த குழந்தை அடம் பிடிச்சா கூட ஏன்னா பக்கத்துல இருக்கிற பொண்ணு பார்பிய வாங்குறப்போ இந்த குழந்தை எனக்கு பார்பி தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் அடம் பிடிச்சா கூட வாங்கி கொடுக்காதீங்க லெகோ பில்டிங் பிளாக்ஸ் வாங்கி கொடுங்க அந்த சின்ன விஷயத்துல இருந்து ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பதாவது படிக்கிற விஷயங்கள்ல அந்த வயசுக்கு வர தருணங்கள்ல இப்ப நீ வயசுக்கு வந்துட்ட இனிமேட்டு இருந்து நீ பொண்ணா நடந்துக்கணும் இந்த மாதிரியான நச்சு கருத்துக்களை இது பண்ணாம கண்ணா இது ஒரு அழகான அனுபவம் அவ்வளவுதானே தவிர இதுல வேற எந்த விதமான ஒரு விதமும் கிடையாது நீ படிப்பை பார்த்துட்டு முன்னாடி போட கண்ணான்னு சொல்லிட்டு படிப்பு மேலையும் வருங்காலத்து மேலையும் குறி வைங்க அது ஒரு பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரப்போ பொண்ணா அடக்கமா இருந்துக்கோ அப்படின்ற அந்த ஒரு நச்சுத்தனமான கருத்தை உள்ள புகுத்தாம கண்ணா உனக்காக உன்னை தவிர வேற யாருமே சண்டை போட மாட்டாங்க நீ அடங்காமையோட நடந்துகிட்டியானா கூட பிரச்சனை கிடையாது ஆனா வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கும் ஒரு தலைவியா நிக்கிறதுக்கும் அந்த குழந்தைக்கு பயிற்சி கொடுங்க மறந்து கூட நீ பொண்ணு பொண்ணு பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு தயவு செஞ்சு நினைவுபடுத்தாதீங்க அப்போ உங்க குழந்தைய நீங்க எதிர்காலத்துக்கு தயார்படுத்துவீங்க இல்லைனா உங்க குழந்தைய நீங்க ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி இருக்கிற உலகத்துக்கு தள்ளி விடுவீங்க ஜாக்கிரதை நன்றி வணக்கம்